നമസ്കാരം ഭാരത് ഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യമേറെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്താണ് ഭരണഘടന പ്രകാരം കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വിഭാഗത്തിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ വകുപ്പ് നിലകൊള്ളുന്നത് താൽക്കാലികവും മാറ്റം വരാവുന്നതും പ്രത്യേക നിർബന്ധനയുള്ളതുമാണ് ഈ അനുച്ഛേദം മറ്റ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളും നിയമങ്ങളും ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഈ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ദോഗ്ര ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹരി സിംഗ് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ന്യൂഡൽഹിയുമായി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം ഉണ്ടായത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് താൽക്കാലികമായിരുന്നതും സ്വയം ഭരണാവകാശം നൽകുന്നതായിരിക്കണമെന്നും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയില്ല പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം ധനകാര്യം ആശയവിനിമയം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പ്രയോഗിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റു ഇടപെടലുകൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന് ജമ്മു കാശ്മീർ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശം സ്വത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസംഹിത എന്നിവയെല്ലാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുപ്രകാരം ഭൂമിയുടെ അവകാശവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികളും സംസ്ഥാന നിവാസികളുടെ മാത്രം അവകാശമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഭൂമി വാങ്ങാനാകില്ല സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പും ഇവിടത്തുകാർക്ക് മാത്രം ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയം ആ സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാനും കേന്ദ്രത്തിനാകില്ല യുദ്ധകാലത്തോ പുറത്തുനിന്നും ആക്രമണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ മാത്രമാകാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂ